Минулому рік тому активісту з Миргорода Василю Третецькому встановили меморіальну дошку. На передовій зуби теж болять. Полтавські стоматологи лікували бійців у зоні АТО. Бонд судиться із Мамає. За використання відео міста з висоти пташиного польоту у передвиборчій агітації відеограф Максим Бондаревський судитиметься з міським головою. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – це порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Слідчо-оперативна група зараз ретельно з'ясовує обставини і причини дорожньо-транспортної трагедії. Також слід зазначити, що під час зіткнення двох вантажних автомобілів відбувся розлив пального, яке перевозилося військовим автомобілем, внаслідок чого тимчасово було обмежено рух транспортних засобів в бік міста Києва. Але після проведення відповідних робіт Державною службою надзвичайних ситуацій та дорожниками рух було відновлено. Наразі загрози учасникам дорожнього руху не існує. Олена Стороженко – лікар-стоматолог. Має більш ніж 15-річний досвід у цій сфері. Лікувати хлопцям у зоні АТО зуби Олена їздила вже двічі. Як і у Щасті, так і у Горлівці працювали напружено. 10 часов вечора, а дівчата все працюють. Ми теж дівчата. Більше всього мене задіває, коли дивишся репортаж, і от бачиш хлопців, у яких потеряні передні зуби, і от як-то становиться за державою обідно, і одразу хочеться допомогти, тому що Руки чешуться. От скільки я дивилася інтерв'ю, і все время мені було за це обідно. Думаю, ну що ж таке наші хлопці і без передніх зубів. Діагностували та лікували бійцям враження твердих тканин зуба, здебільшого каріес. Робили там і складніші процедури. Що могли, то робили. Ну, вроді би так, навіть хлопці згонять і кажуть, що все добре поки. Ну, умови, звісно, там трохи не дозволяють. Ну, як би не дозволяють. Ми-то робили все, що можемо. Ну, подивимо. Ребята повернуться на громадянку, якщо що будемо доділювати. Допомагали бійцям у Горлівці шість полтавських лікарів та дві медсестри. Щоб забезпечити безперебійну роботу стоматологів, медсестри працювали, не покладаючи інструменту. Потік пацієнтів в імпровізованому стомат-кабінеті не зрівняти навіть із найнапруженішим робочим днем у лікарні. Втім, і в такому режимі про стерильність дбали. У нас з собою був сухожар, у нас з собою були десредства. Все це в стерильності і індивідуальні 
средства защиты были, маски, перчатки. Это было все в достаточном количестве. Все это было обеспечено. И дезрастворы современные. Все как положено было. У Горлівці приймали пацієнтів просто в коридорі санаторію профілакторію. У майже польових умовах вилікували сотню військових. З повторними прийомами у нас було понад 200 чоловік на прийомі. Тобто ви враховуєте, що якщо, ну як мінімум на 4 інструменти це помножити, як мінімум, а то й більше. Тобто інструменти пройшло дуже багато. Щоб зберегти зуби бійцям, лікарі та медсестри йдуть у тарифну відпустку або ж за свій рахунок. Тож жодних фінансових бонусів не мають. Заступник головного лікаря обласного центру стоматології Віктор Харченко розповідає, що обладнання та медикаменти везуть із Полтави. Також збирають передачу для військових. У Горлівку, наприклад, везли сокири. Лише на пальне для техніки необхідно витратити близько трьох тисяч гривень за одну поїздку. Патріотизм людей трішки понизився. Кожна поїздка – це все тяжче і тяжче організувати, щоб поїхати. Спершу стоматологи з Полтавщини поїхали в зону АТО на прохання самих бійців. Нині про них знає вся Україна. Львів нам допоміг тим, що подарував крісла. Зараз їде ще одне крісло в Полтаву, тому що на тих кріслах, що ми раніше працювали, вже болять спини у нас і в хлопців. Це старі стільці, ще 30-х років випуску. І світильники вже закупили. Дуже багато йде грошей на вибори, а на хлопців – ні. Полтавські лікарі певні, що поїздка на Схід не остання. За потреби лікувати зуби в зоні АТО готові. Єдине, що потрібно – ресурси. Василь Тратецький був головою Народної ради Миргородщини. Під час Революції Гідності у Миргороді організовував суботні віче. Ідучи на один із них, на нього вчинили замах. Злочинці напали на чоловіка біля його ж будинку, били, а потім прострелили ногу. Від втрати крові Василь Тратецький через кілька днів помер. На знак вшанування пам'яті активіста Євромайдану, першого демократично обраного Миргородського міського голову, на будинку, де він жив, встановили меморіальну дошку, а на місці загибелі – пам'ятний знак. Багато про нього не треба говорити, справи говорять самі за себе. Все, що він міг сказати і зробити, він зробив. Хто може більше, хай зробить більше. Але є велика необхідність у тому, щоб вшанувати пам'ять Василя Пилиповича і в його особі всіх героїв України, захисників України, героїв Небесної Сотні, які боролися і продовжують боротися за свободу і незалежність української держави. За християнською традицією меморіальну дошку та камінь освятили. Сім'ї загиблого вручили посвідчення про визнання Василя Третецького почесним громадянином Миргородщини та передали прапор міста, який зберігав ще один активіст Євромайдану Георгій Ханку. Цей прапор, він пройшов весь Майдан. Тут під час лісі виплачили його постійно, скрізь. Центр міста, на жаль, закінчився Майдан, почався схід, почалась путінська агресія. Фашизм двинув на нас, називаючи нас саме фашистами. Ми провожали наших земляків, які повертались на рідну землю багажем 200. Вантаж 200. Цей прапор теж я проводив. Тут стоять мої побратими, майданівці. Я думаю, вони мені делегують право передати цей прапор на вічне зберігання сім'ї Василя Пеликовича. Не може бути святиня в приватній колекції. Де я зберіг? Про громадського активіста Василя Третецького згадували багато однодумців. Поети читали вірші про святе, презентували нові видання про патріота та хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх загиблих героїв, які відстоюють незалежність своєї батьківщини.
початку року в Полтавці з'явилася чудова нагода побачити місто з висоти пташиного польоту. Молодий відеограф Максим Бондаревський відкрив нову красу Полтави, придбавши квадрокоптер. Назвав його фантик і запустив високо над містом. Проховувати відеороботи від інших автор не став. З радістю виставляв ролики різних куточків області в мережі інтернет. Коли літаю, страшно завжди. Всегда страшно, потому что, не дай бог, упадет, но ну, это опасная вещь. И дорогая, да. Я до сих пор учусь летать, потому как каждый раз что-то новое, и каждый раз новые, разные погодные условия бывают. Купил квадрокоптер, и, наверное, недели три я не летал, я боялся за него. Я перечитывал кучу инструкций, кучу мануалов, как это все делать, как а, а, обеспечить безопасность полетов. И вот после этого я быстренько отлетал и снял тогда первое видео в марте, и уже в мае было второе. И вот со второго видео как раз у меня взяли без разрешения кадры. Відео з авторством Макса Бонда переглянули уже кілька сот тисяч користувачів. Фотографії, зняті на квадрокоптер, нині вподобали й кандидати міські голови Полтави. Крайвиди на білбордах Андрія Матковського, авторства Бондаревського. Інший кандидат Лев Жиденко публікує світлини у своїй газеті. Спросили розрішення, оплатили мої услуги нормально. Тобто я отримав небольшой гонорар за це все і спокійно всі люди використовують, ті, хто захотіли це зробити. А от політична сила діючого міського голови Полтави навіть дозволу не спитала. Із початку липня в штабі Олександра Мамая та на Ютюбі використовують проморолики з планами Полтави повітряної. Я к ним приходив з претензій, кажу, давайте мирно вирішимо, оплатіть мені мою роботу і користуйтесь. Вони не захотіли. Сьогодні у мене є позовна заява з великим кількістю додатків. Це у мене є і запись відео того, як демонстрували відео в офісі партії «Совість Україна». У мене є запись їхнього відео з Ютуба, у мене є запись моєго відеоролика, у мене є ісходні матеріали, з якого я створював це все. Максим Бондаревський вимагає, щоб його відео не використовували хоча б до вироку суду щодо авторських прав. Полтавець очікує на позитивну відповідь суду та компенсацію від порушника його авторських прав. Настроєння бойове. Ну, абсолютно уверен в своїй правоті, і вчитуючи, що я цю партію ну, категорично не підтримую, я б, мабуть, і не розрішив би його використовувати. У Октябрьському райсуді зацікавлено дивляться на цю справу. Така категорія справ дуже рідка. Можна сказати, в нашому суді, я вже працюю 15 років, я не пам'ятаю таких актуальних справ резонансних. Знаю, що, що в Харкові, в Києві, там таких справ багато розглядається. Думаю, що суддя, якому дана справа буде надана на розгляд, вивчить всі нормативні акти. Орієнтовний термін розгляду – 2-3 місяці. Тож тепер у хлопця роботи побільшало. Телеканал СТБ у роликах про кастинг і танцюють всі у Полтаві. Наступили на ті ж граблі, що й партія «Мамая». Маленька Мілена Бабченко народилася 15 жовтня. Вже 16 отримала свідоцтво про народження. Дівчинка – первісток у щасливих батьків. Пологи минули без проблем. Щоб зареєструвати немовля, не виходячи з полового будинку, батькам достатньо було заповнити відповідну заяву. Звичайно, це плюси, тому що нам ну, менше роботи, можна сказати так. Зручно, швидко дали так. свідоцтво, нічого там не турбуючись про це батьком, який в такий даний час, ну, Тяжко з документами, да. дуже багато возиться, а так нам просто прийшли, дали руки і все. Для оформлення свідоцтв про народження у всіх пологових відділеннях області облаштують офіси, не винятком будуть і райцентри. Ми плануємо орієнтовно десь вівторок, суботу у пологових відділеннях будемо приймати документи, так називаємо, і це у нас буде фронт-офіс, і потім видавати в той же день чи після обіду видавати свідоцтво про народження дитини. Це буде як бек-офіс. Раніше свідоцтво про народження немовляти протягом місяця оформляли лише в органах державної реєстрації актів цивільного стану. Уникнути черг і зайвої біганини було майже неможливо. Вже через два тижні усі незручності залишаться у минулому, запевняють представники влади. Це дуже зручно і для нас, медиків, і для батьків, дітей, тому що Інколи місяці проходять, поки дитина зареєструється. Я не думаю, що це якісь труднощі будуть. Я думаю, що відношення 
кожному районі, у кожному місті всі готові до цього. Новий сервіс запроваджений Міністерством юстиції України – прототип європейського досвіду. У нас Міністерство юстиції реформує про європейські всі стандарти, вводить чи не законодавство. На сьогодні видано вже тисячу свідоцтв по всій Україні. Станом на сьогодні такий сервіс надається в шести областях. Планується вже зміни внесені до наказу міністра юстиції в дев'яти областях. Поступово позитивний досвід пілотних областей запровадять на території всієї України. За даними Пенсійного фонду України на Полтавщині, перерахунок пенсій провели для 330 тисяч людей. Найбільше зросли пенсії у колишніх військовослужбовців. Для більшості пенсіонерів зростання виплат будуть індивідуальними і залежать від стажу та обсягу заробітної плати. Врахували інші надбавки та підвищення до пенсії відповідно до соціального статусу. Затверджено підвищення з 1 вересня розміру призначного мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 949 тисяч до 1074 гривень, тобто на 125 гривень майже 13 відсотків. Оці 13 відсотків, які на сьогодні є, є камнем притневіння, тому що пенсіонери вважають, що автоматично 13 відсотків взагалі повишається пенсія, що нема дійсності. Це індивідуальний підход. Враховуючи, що прожитковий мінімум впливає на сам перед на мінімальну пенсію, то підвищення отримали ті люди, які мали невисокі виплати – до 1 тисячі 100 гривень. Загальна потреба в пенсійних виплатах у жовтні склала 824 мільйона гривень, що на 40 мільйонів більше, ніж в попередньому місяці. Насамперед, основною складовою кожної пенсії є основний її розмір, який обраховується згідно стажу і заробітку. Якщо пенсія обрахована згідно стажу і заробітку не досягає прожиткового мінімуму 949 або 1074 новий, то до пенсія все-таки виплачується на рівні прожиткового мінімуму. І саме ця величина підвищувалася з 1 вересня. Найменше пенсії отримують особи, що працювали в містах та в промисловому секторі, оскільки вони і так мають більші пенсії. За даними профільного управління, таких в області 20% або 94 тисячі пенсіонерів. Він був великим романтиком і справжнім чоловіком, з яким не страшно йти у розвідку. Валерій Баняківський віддав себе двом пристрастям – авіації та живопису. Сміливий, відчайдушний і з загостреним почуттям справедливості, він мав дуже добре серце і силу селену планів на майбутнє. Валерій, мене вчили малювати і воювати. Малювати я мама залишив вже учнів. І старша донька, і найменша. І так багато кому допомагав чи. А тепер мені треба йти туди. Добровольцем пішов захищати Україну. Воював у складі українського корпусу батальйону міліції Дніпро-1. Старшина, командир штурмово-розвідувальної групи, боєць із позивним Кабул на передовій завжди прикривав собою молодших бійців і обіцяв їм після перемоги написати портрети. Не судилося. Рік тому, 16 жовтня, Валерій під час обстрілу українських позицій з установок залпового вогню «Град» поблизу села Нетайлове Ясинувацького району загинув. Ми ним пишаємось, він завжди казав, пишайтеся хлопцями, які там. 
там ми пишаємось. А зокрема виставкою це дуже велика гордість за те, що при житті в нього було багато виставок, адже картини дуже гарні. А зараз це дійсно велика шана, тому що люди приходять і захоплюються його картинами. Залишив після себе те, у чому житиме ще не одне десятиліття. Живописні роботи – понад три тисячі полотен. За манерою і технікою вони різні, та всі сповнені світла, поетичності, любові. Дуже талановитий, прекрасний художник. Особливо вражає ось ця робота за моєю спиною. Незавершена робота. Коні – це якби символ краси, символ свободи, який ось в Русі, але робота не завершена. Напевно, це символ і самого Валерія. Заступник голови Полтавської обласної ради Володимир Микійчук подякував матері художника за те, що виховала сина героя. За особисту мужність і героїзм під час захисту територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, Валерій Баняківський нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Пейзажи на тюрморт складні багатофігурні композиції. Всього близько 80 робіт демонструють світ захоплень народного художника України Володимира Колеснікова. І хоча він вважав себе послідовником іспанського художника Сальвадора Далі, проте завжди залишався самобутнім митцем. Це роботи останніх двох років його життя. І, знаєте, є такі дуже глибоко філософські речі. Ну, от як там, наприклад, є розтерзана Україна, да? є дуже ліричні твори, є е, живописні полотна, які наповнені фентезі. Монументальні розписи полтавського автовокзалу, аеропорту чи медичної академії стали окрасою приміщень обласного центру. Працелюбний, не схожий на інших, він просто горів на роботі. Так про художника відгукуються його друзі, колеги по цеху. Вроді був характер, звичайно, теж не подарок такий. От, но, е за весь час, за всі роки, коли ми в місії працювали, він не, не то, що ми не посорились, взагалі не було ніяких е, таких ну, навіть натяку на конфліктну ситуацію. Тобто, було повне взаєморозуміння. Володимир Колесніков працював постійно і невтомно, глибоко приймаючись як проблемами буття, так і філософськими питаннями. Улаштування Всесвіту привертають увагу портрети образи, в яких художник віддав данину вічній темі мистецтва – красі жіночого тіла. Ціла жіноча плеяда світова, розумієте, з отими їхніми думками жіночими. З отим, значить, з отою філософією жіночою. Він їх побачив так, от, і, і, і є у неї і сексуальність, і, ну що там, любу картину візьмеш, і я нічого не скажу, як геніально. Його роботи і монументальні, і декоративні, і часто оцей декоративізм, він дуже цікавий в нього. От особливо в балеринах вони і пластичні, гарно намальовані, і ніжні, але це якби декоративні композиції. Вони дуже гарні для інтер'єру. Виставка Володимира Колеснікова триватиме у Полтавському художньому музеї імені Миколая Рошенка до кінця місяця.